ข้ามาบทที่4นะครับ u c l e a n i a n space นะครับถ้าเป็น2มิตินะครับ n เท่ากับ2เราเขียนเป็น r n r 2 r 2เราก็รู้ว่าเป็น x กับ y อย่างเดียวนะครับ x กับ y อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น r 3ก็ x y z ถ้าเป็น r n ก็ x 1นะครับ x 2 x 3 x n นะครับ matrix นะครับ linear algebra ตัวนี้นะฮะก็เขียนเป็น a 1 1 x 1บวก a 1 2 x 2บวกไปถึง a 1 n x n เท่ากับ b 1นะครับ a 2 1 x 1บวก a 2 2 x 2บวก a 2 n x n เท่ากับ b 2ยาวไปถึง a n 1 x 1บวก a n 2 x 2บวก a n n n x n เท่ากับ b n เขียนในเชิงเมทริกนะฮะก็ได้ a 1 1 a 1 2ถึง a 1 n ใช่ไหม a 2 1 a 2 2 a 2 n นะนี่ก็ลงมาถึง a n 1 a n 2ถึง a n n คูณด้วยนะครับ x 1 x 2ถึง x n เท่ากับ b 1 b 2ถึง b n นะครับหรือ a x เท่ากับ b <coughs> สมการสุดท้ายเขียนง่ายสุดเลยใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้บอกแล้ว a x ตัวนี้กับ a ตัวนี้เป็นเวกเตอร์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราเขียนเวกเตอร์ใช่ไหมเราเขียน u เป็น u 1 u 2ถึง u n ใช่ไหมพวกนี้อันนี้เป็น row เวกเตอร์แต่พวกเนี้ย x เท่ากับ x 1 x 2ถึง x n นะครับอันนี้เป็น column vector ทำงานได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็น Ukrainian space เราจะใช้ตัวนี้มากกว่านะครับอ่ะสมมุติผมมีเวกเตอร์สองตัวเวกเตอร์ u u 1 u 2ถึง u n v นะฮะ v 1 v 2ถึง v n u บวก v อ่ะเขียนยังไงฮะ u บวก v ก็ u 1บวก u v 1ใช่ไหม u 2บวก v 2ถึง u n บวก v n อันนี้เท่ากับ v บวก u ใช่ไหมมันก็จะได้ตัวเดียวกันเวกเตอร์ zero คืออะไรคือทุกตัวที่อยู่ในนั้นเป็นศูนย์หมดเลยนะครับค่า k ค่าคงที่คูณด้วย u เท่ากับอะไรครับเ
ก็จะได้ ku 1 ku 2จนถึง ku n ถ้าผมติดลบ v ผมก็จะได้ติดลบติดลบติดลบทุกตัวใช่ไหมถ้าผม u ลบ v อ่ะผมก็จะได้นะครับอันนี้ความจริงก็เขียนเป็น u บวกด้วยเวกเตอร์ลบ v นะหรือ u 1ลบ v 1 u 2ลบ v 2จนถึง u n ลบ v n เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น identity ที่เมื่อกี้เราพูดกันตอนบทแรกเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ u บวก v เท่ากับ v บวก u นะครับ u บวก v บวก w นะฮะก็เท่ากับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ u บวก v บวกด้วย w นะครับ u บวก0ก็ได้0บวก u แบบเมื่อกี้นะครับ k นะครับคูณด้วย m u ก็เท่ากับ k m คูณด้วย u นะครับหรือ k คูณด้วย u บวก v ก็ได้ k u บวก k v นะครับหรือหรือ k บวก m u ก็ได้ k u บวก m u จำได้เมื่อกี้เมื่อกี้ vector dot product u dot v ได้อะไร u dot v นะฮะก็ได้ u 1 v 1บวก u 2 v 2ไปถึง u n v n นะครับอันนี้เป็น dot product เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอัน u ดอทวีเท่ากับวีดอทยูใช่ไหมอ่ายูบวกวีดอทดับเบิลยูก็เท่ากับยูดอทดับเบิลยูบวกด้วยวีดอทดับเบิลยูนะครับเคยูดอทวีก็จะได้เคยูดอทวีวีดอทวีได้อะไรครับก็วีหนึ่งบวกวีหนึ่งกำลังสองบวกวีสองกำลังสองไปถึงวีเอ็นกำลังสองถ้าวีดอทวีเป็นศูนย์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัว v เองเนี่ยต้องเป็นศูนย์นะก็คือเวกเตอร์ v เองเนี่ยต้องเป็นศูนย์ทุกตัวเลยไม่งั้นคุณคำนวณตรงนี้ไม่ได้ตัวนี้มันจะไม่ได้ศูนย์นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวตัวอย่างหน่อย 3u บวก 2v ดอท cu บวก v อ่ะคำนวณหน่อย <coughs> คำนวณยังไงครับก็กระจายเลยฮะก็ 3u ดอทด้วย 4u บวก v ใช่ไหมฮะบวกด้วย 2v ตัวนี้กระจายลงสองตัวนี้นะครับดอทด้วย 4u บวก v ใช่ไหมฮะอันนี้ก็กระจายลงไปเหมือนกันนะฮะก็ได้4 3 2 u ดอท u บวก
3 u.v นะครับบวกด้วย4 2 8 8 v u บวก2 v v ก็ได้12นะอันนี้ก็อันนี้เขียนเป็นนอมได้เหมือนกันนะครับยกกำลัง2นะครับบวกด้วย11อันนี้ u v เท่ากับ v u ก็เขียนเป็น12 u v ได้อันสุดท้ายก็เป็น2เท่าของ absolute value ของ v square <coughs> นะครับตัวนี้เมื่อกี้พูดเร็วไปหน่อยนะฮะตัวนี้เรียกว่า norm นะฮะ norm ของ u ก็เท่ากับ square root ของ u u นะครับหรือ square root ของ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2ไปถึง u n กําลัง2นะโอเคและ absolute value ของ u ลบ v อันนี้นะถ้าสมมุติเราเปรียบเสมือนว่าตัวนี้เป็นเวกเตอร์ใช่ไหม u ตัวนี้เป็นเวกเตอร์แล้วก็ v ก็เป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่ง u ลบ v เป็นเวกเตอร์ตัวไหนครับ u ลบด้วย v ก็เป็นเวกเตอร์ตัวนี Okay. แล้วถ้าผมความต้องการ absolute value ของ u ลบ v อขอโทษนะครับผมเขียนบางทีเขียนขีดข้างบนเขียนข้างล่างนะครับถ้าในเชิงเวกเตอร์ถ้าว่าเป็นรูปอย่างนี้มันส่วนใหญ่มันจะอยู่ข้างบนนะครับ2มิติ3มิติวาดได้แต่เป็น multiple มิติแล้วมันจะอยู่ข้างล่างมันอยู่ในเชิงของ matrix มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนกลับกันอย่าว่ากันนะครับนะฮะตัวนี้นะครับมีนิยามว่าเป็น distance ระหว่างเวกเตอร์ u ไปหาเวกเตอร์ v นะก็คือความยาวระยะทางระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับอันนี้ก็เท่ากับ u ลบ u 1ลบ v 1กำลัง2บวก u 2ลบ v 2กำลัง2บวกไปถึง u n ลบ v n กำลัง2ครับตัวอย่างสมมติ u 1 r u เท่ากับ1 3ลบ2 7นะครับ v เท่ากับ0 7 2 2นอมของ u เท่ากับเท่าไหร่ครับนอมของ u ก็เท่ากับ square root ของ1บวก9บวก4บวก49นะฮะก็เท่ากับ square root ของ63นะครับอ่า distance ระหว่างเวกเตอร์ u นะกับเวกเตอร์ v นะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ square root ของ1ลบ0ยกกำลัง2บวก3ลบ7ยกกำลัง2นะครับบวกลบ2ลบลบ2ลบ2กำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย7ลบ2กำลัง2นะครับอันนี้ก็เท่ากับ square root ของ58